Questa dunque è la raffica di mercato di Mario Boraccino. Adesso Mario, è il momento del nostro live quotidiano, chi è il nostro ospite? Luca Roma, ex allenatore dell'Unione Calcio Biceglie, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Che bello ritrovarti e risentirti. Ciao Luca, buon pomeriggio. Ciao Mario, buon pomeriggio a voi, è un piacere, tutto mio. Uh, partiamo dal passato che è stato molto bello per te, ha raccontato tante storie intense ed emozionanti, 3 più 1, 3 anni consecutivi più 1 all'Unione Calcio Biceglie, che cosa ti resta di questa esperienza, di questa avventura? Ah, mi restano sicuramente tantissimi bei ricordi perché sono stati 4 anni importanti, anche il primo dove purtroppo è terminato con, con la retrocessione quando avevo ancora 26 anni all'inizio e 27 anni al giorno della, della finale playout però anche quello è stato un anno molto significativo poi pian piano mh, ci siamo rialzati mi sono rialzato anche andando via dall'Unione poi tornando e facendo tre anni molto importanti per, sicuramente per la mia crescita penso anche per, per l'Unione Calcio e quello che abbiamo raccolto in questi tre anni, eh, dal punto di vista sia come di, di risultati, ma anche dal punto di vista del, del settore giovanile e del lancio di qualche giovane del vivaio, quindi penso siano stati tre anni belli, però come, come tutte le cose c'è un inizio, c'è ancora una fine, e in maniera molto serena i, i presidenti e, e il direttore Sorelli hanno accettato la mia decisione, che è stata quella appunto di lasciarli, e ancora oggi abbiamo ovviamente rapporti ottimi però dal punto di vista calcistico credo che era giusto così alla fine della scorsa stagione Parleremo naturalmente anche e soprattutto eh, del uh, tuo uh, futuro ti chiedo però di dare un giudizio eh, sul tuo successore al timone dell'Unione Calcio Bicelli Angelo uh, Monopoli scelto dalla famiglia Pedone al tuo posto Monopoli che conosci benissimo perché ha allenato la Juniores dell'Unione Calcio nelle ultime due stagioni Unione Calcio Bicelli che continua a scegliere profili uh, giovani anche dopo uh, di te ti piace eh, questo modo di fare calcio? Ah, penso che sia la loro, la loro identità legata a questo tipo di, di, di situazioni Angelo poi è un amico, io l'ho anche allenato nonostante uh, Angelo abbia qualche anno più di me e, però l'ho allenato nel primo anno uh, poi abbiamo collaborato in quanto lui ha allenato nel settore giovanile io ho allenato la prima squadra e fino all'anno scorso dove ovviamente spesso ci trovavamo il giovedì per amichevoli tra Andel 18 e prima squadra e sono contento per lui, è un'occasione che, che spero sfrutti al meglio e per quanto riguarda la scelta, eh, ripeto, credo che la loro identità, l'identità dell'Unione è questa qua, dare spazio e dare possibilità anche a, a Bicelliesi in questo caso perché Angelo è anche di Bicelli che ha fatto un po' la trafila un po' come me e gli auguro ogni bene a lui e alla società uh, Luca Roma allenatore è naturalmente sul mercato uh, sta squillando il telefono Luca che progetto uh, ti piacerebbe sposare che avventura ti piacerebbe intraprendere? Guarda Mario, in realtà da quando, da quando c'è stata questa decisione, da quando un po' è uscita l'ufficialità, svariati amici mi davano su svariate panchine, eh, dove dalla, uh, dalla Serie D, quindi addirittura con un eventuale salto di categoria, all'eccellenza che è la categoria che ho fatto finora, e, um, al momento ti dico che um, qualcosina c'è stata, qualcosa c'è ancora, qualche chiacchierata, però... Uh, di, di concreto non c'è nulla e, ovviamente mi piacerebbe un progetto dove poter esprimere le mie, le, mie, le mie capacità le mie qualità che sono quelle che abbiamo provato a mettere in campo in questi tre anni e, ovviamente uh, l'unica diciamo, cosa che, che, che mi interessa o che ci interessa perché poi alla fine eh, l'obiettivo è quello di continuare a lavorare come staff uh, con, uh, con il prof Sergio Quercia e con, uh, con Gigi Di Giorgio eh, la serietà di un progetto quello che, che ovviamente eh, vogliono tutti in questo momento dell'anno e eh, richiedono tutti in questo momento dell'anno noi uh, ripeto quando abbiamo fatto la scelta di, di, di lasciare l'Unione sapevamo che, che ovviamente c'era anche il rischio di, di, poter, rimanere, di, di, poter, rimanere, di poter rimanere fuori 
non, um, non ci pentiamo di quello che abbiamo deciso, aspettiamo, siamo tranquilli, sappiamo che può nascere ancora la possibilità di, di cominciare da, da adesso o eventualmente di poi rimanere alla finestra, rimanere sul mercato e, e valutare con calma. Però ripeto, noi uh, ci piacerebbe continuare a lavorare insieme, ci piacerebbe continuare a lavorare in una società seria come è stata l'Unione Calcio fino, fino al 30 giugno e siamo tranquilli in attesa di, di ributtarci perché ovviamente la voglia è tanta e e cerchiamo di, di migliorare, di crescere in questo periodo dell'anno, di studiare, ci vediamo, ci confrontiamo, perché poi è il bello anche quello del, dello staff per farci trovare pronti per la prossima avventura. Da uh, tesserato no, uh, noi comunque torneremo a disturbarti perché ci piace parlare di calcio uh, con te e a te piace il calcio, non a caso piace. sei comunque uh, sempre molto impegnato eh, durante questa estate perché so che stai lavorando con uh, la tua IAB, acronimo di Youth Academy Biceglie, come sta andando con i ragazzini? Ah, noi è un progetto avviato qualche anno fa e siamo, siamo contentissimi di quello che, che stiamo facendo, um, abbiamo avuto Uh, grandi risposte dalla, dal territorio perché abbiamo, uh, abbiamo questi, questo gruppo di, di ragazzi dei 4 ai 12 anni principalmente e, uh, stiamo, stiamo crescendo pian piano vogliamo farlo sempre con professionalità perché penso che o prima squadra o settore giovanile o scuola calcio noi vogliamo sempre essere al massimo soprattutto per quando si tratta di bambini coccolare e cercare di, di far divertire tutti quanti, quindi non siamo fermi in questo periodo, ma uh, cerchiamo ogni giorno di, di far divertire, di cercare di ovviamente trasmettere la passione, soprattutto quello che sono le nostre conoscenze nel mondo del calcio. Grazie a Luca, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, ti aspettiamo presto su una panchina di una realtà uh, pugliese e ti auguriamo un, un buon proseguimento di giornata. Un abbraccio Luca, ciao. Ciao Mario, grazie, è sempre un piacere. Un saluto a tutti. Ci aggiorneremo, ci aggiorneremo molto presto.